ഗാന്ധിമതി അവതരിപ്പിക്കുന്ന പഞ്ചവടി പാലം ഭരണ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ അഴിമതി സ്വജനപക്ഷപാതം എന്നിവ തുറന്നു കാട്ടുന്ന ഒരു ആക്ഷേപ ഹാസ്യ സിനിമ വേളൂർ കൃഷ്ണൻകുട്ടിയുടെ കഥയെ ആസ്പദമാക്കി കെ ജി ജോർജ് സംവിധാനം നിർവഹിക്കുന്നു ഐരാവതം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ദുശാസനക്കുറിപ്പിന് നൽകിയ അനുമോദന സമ്മേളനത്തിൽ അടിപിടി നടക്കുന്നതോടെ കഥ ആരംഭിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും എന്റെ കുപ്പുകൾ നമ്മളെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഈ അനുമോദന യോഗത്തിൽ വരികയും ഒരു നോട്ടുമാല പോലും സ്വീകരിക്കാതിരിക്ക കുറിപ്പ് ചേട്ടന് ഈ നാട്ടുകാരുടെ പേരിലും എന്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഇന്നത്തെ പരിപാടിയിൽ ആദ്യ അവസാനം സജീവമായി പങ്കെടുത്ത് കൊഴുപ്പുണ്ടാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നി മണ്ടോതിരിയമ്മയ്ക്കും മകൾ പാഞ്ചാലിക്കും നന്ദി ഇത്രയും നേരം മുഷിഞ്ഞിരുന്ന എല്ലാ നാട്ടുകാർക്കും നന്ദി കട്ടന് പിന്നിൽ ഒരു ഉണ്ണി നൃത്തം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഉണ്ണി മേരിക്കും അവളുടെ അമ്മയ്ക്കും ഞങ്ങളുടെ നന്ദി പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരായ പിള്ളച്ചേട്ടനും റാഹേൽ അമ്മയും ചേർന്ന് പഞ്ചവടി പാലം പൊളിച്ചു പണിയാൻ പദ്ധതിയിടുന്നു ഇങ്ങനല്ലാതെ മറ്റാരെങ്കിലും ലൈറ്റ് പോയപ്പോ ഇരുട്ട് തരുന്ന അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ഓടുവോ അണ്ണാക്കും വെച്ചോണ്ട് മൈക്കിലെ പോലെ പണ്ടോതിരി പാഞ്ചാലി എന്ന് വിളിച്ചോണ്ടല്ലായിരുന്നു ഇരുട്ട് തുറന്നുള്ള ഓട്ടം അവിടെ കൂടിയിരുന്ന എല്ലാം പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ മുന്നിമേരുടെ ആൾക്കാരായിരുന്നു ആരെങ്കിലും വെച്ച് താങ്ങി കാണും ഉണ്ണിമേരുടെ കാര്യത്തിൽ ഒഴിച്ചാൽ മീറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പൊതുവേ നല്ല അഭിപ്രായമാണ് എന്തായാലും ചേട്ടന്റെ പ്രശസ്തി ഈ യോഗത്തോടുകൂടി പതിന്മടങ്ങ് വർദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് കെട്ടടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് പ്രതിമയുടെയും പാലത്തിന്റെയും പണി ആരംഭിക്കണം നമ്മൾ എപ്പോഴും കയറി ഇറങ്ങി നടക്കണ ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലാത്ത ആ പാലം പൊളിച്ചു കളയാൻ പറയാൻ മനസ്സ് വരുന്നില്ല പിള്ളേ അതെങ്ങനെയാത് ചേട്ടാ ഇപ്പൊ പൊളിച്ചു പണിയുന്ന പാലങ്ങളിൽ പലതും കേടില്ലാത്തതാ കേടില്ലാത്തതിനെ കേട് വരുത്തുന്നതാണ് ജനാധിപത്യം ഈ നാട് നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി ചേട്ടൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് നാലുപേര് പറയാൻ അടയാവരുത് പഞ്ചവടി പാലം ചേട്ടന്റെ സ്മാരകമായി ഉയരണം അറ്റത്ത് ചേട്ടന്റെ പ്രതിമ വേണം അത് ഈ നാട്ടുകാരുടെ ഒരു ആവശ്യമാണ് പാലം പണി തുടങ്ങിയ നാട്ടുകാർക്ക് തൊഴിലായി നാട് നന്നായില്ലെങ്കിലും നാട്ടുകാരെങ്കിലും നന്നാവുമല്ലോ എന്നാലും പിള്ളെ നാട്ടുകാര് കള്ളം കണ്ടുപിടിച്ചാലോ നാട്ടുകാര് നാട്ടുകാര് ഇന്നലത്തെ യോഗം കളിക്ക് അവന്മാരൊരു പാഠം പഠിപ്പിക്കണം പാലം പൊളിക്കണം കൊറേ കാലം ഇവിടെ പാലം വേണ്ട പാലമില്ലാത്തതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് അവന്മാരെ മനസ്സിലാക്കട്ടെ നൂൽപാലത്തെ കൂടെ നടക്കട്ടെ ഇന്നലത്തെ മീറ്റിംഗിന് കൈ അടിച്ചിട്ട് എന്റെ കൈ അനക്കാൻ മേലാതിരുന്നതാ എന്നിട്ടും ചേച്ചിയുടെ ഈ പ്രസംഗം കേട്ട് ഞാൻ അറിയാൻ അടിച്ചു പോയതാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറെ കൊണ്ടുവന്ന് പാലം അപകടത്തിലാണ് എന്ന് പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തുന്നു എങ്കിലും ഞാൻ പരിശോധിക്കാം ആ നാളെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഞാൻ ടി വിയിൽ വരുമെന്ന് വൈസ് റവണിക്കൽ സാറിനോട് പറഞ്ഞേക്കണേ ഓ കേട്ടോ മിസ്റ്റർ മേനോൻ 
ഞാൻ പിരിയ കോൺട്രാക്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നേ പിരിയ എല്ലാം ഞാൻ എന്റെ മോനെ ഏൽപ്പിക്കുക അതാണ് രംഗത്ത് വരട്ടെ ജീമുവിന്റെ കാര്യം കേട്ടോ ഞാൻ എല്ലാരും വേഗം തീർത്താലേ അപ്പോ പാലം ഒന്ന് പരിശോധിപ്പിക്കണ്ടേ വേണം പക്ഷെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ പാലം പരിശോധിക്കാൻ പോകുമ്പോ കോൺട്രാക്ടറായ അച്ഛനും മകനായ ഞാനും വരുന്നത് ശരിയല്ല മാർക്ക് തട്ടിപ്പ് കേസിൽ പിടികൂടിയെങ്കിലും അവൻ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാ പുതിയ പാലം പണിക്ക് ജഹാംഗീർക്കയെ കൊണ്ട് ഒപ്പ് ശേഖരണം നടത്തുന്നു പ്രസിഡന്റ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും അനുവാദം വാങ്ങി വരുന്നു നേരെ മന്ത്രിസഭ വരുവെന്നാ പിളച്ചേട്ടാ കേട്ടത് ഈ മന്ത്രിസഭാ പ്രതിസന്ധിയിൽ മരാമത്ത് മന്ത്രി മൗനവാ പിളച്ചേട്ടൻ ശ്രദ്ധിച്ചോ അഭിപ്രായമൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിനർത്ഥം പുതിയ മന്ത്രിസഭയിൽ ഇപ്പോഴത്തെ മന്ത്രിക്ക് തന്നെ മരാമത്ത് വകുപ്പ് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പേര് മന്ത്രിസഭ വീണ്ടും താഴെ പോകില്ലേ മന്ത്രി മാറിയാ ഒപ്പുകളും മാറ്റി വാങ്ങേണ്ടതായിട്ട് വരുമോ മന്ത്രിയുടെ ജാതിയിൽപ്പെട്ടവരുടെ ഒപ്പുകളാ നമ്മൾ കൂടുതലും വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഏ ആ സംശയം തീർക്കാനാ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് മന്ത്രി മാറില്ല വകുപ്പ് മാറില്ല കേട്ടില്ലേ സമാധാനമായിട്ട് പോയി ഉപ്പ് കയറിച്ചാട്ട ഓ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായി ഞാൻ ആശ്രമത്തിൽ പോകാറില്ല അതുകൊണ്ട് സ്വാമി ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാ ആശ്രമം മുടങ്ങിയപ്പോ തലയ്ക്ക് വല്ലാത്തൊരു പെരുപ്പ് പോയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മംഗളമായി അവസാനിച്ചു അല്ലേ നടക്കാനുള്ളതെല്ലാം ഭംഗിയായി തന്നെ നടക്കും ഒന്നും വഴി തങ്ങില്ല യാത്ര ചെയ്ത് ക്ഷീണിച്ചു കാണും കണ്ണ് കണ്ടാൽ അറിയാം ഇരിക്കൂ നല്ല പോക്കായി പോയി ഇത് എവിടെ കിടക്കായിരുന്നു മൂന്നാല് ദിവസമായി കാണാതെ ആയപ്പോ പിള്ളച്ചേട്ടനെ ഹാവേലും മാപ്പിളയും കൂടെ അങ്ങോട്ട് വിട്ടിരിക്കുക പ്രതിപക്ഷം ദുശാസന കുറിപ്പിനെതിരെ കൊണ്ടുവന്ന അവിശ്വാസം തള്ളുന്നു നല്ല സുഹൃത്തുക്കളുടെ പിന്തുണ കൂടി ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അവിശ്വാസ പ്രമേയം പിൻവലിക്കണമെന്നാണ് എന്റെ അഭ്യർത്ഥന ഞാൻ പിൻവലിക്കുന്നില്ല പ്രസ് ചെയ്യുന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അവിശ്വാസ പ്രമേയം പിൻവലിക്കാതിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് വോട്ടിംഗ് വേണ്ടിവന്നിരിക്കുന്നു ശബ്ദവോട്ട് മതിയാവും മതി പ്രമേയത്തെ അനുകൂല പ്രതികൂലിക്കുന്നവർ കൈ ഉയർത്തുക പ്രതിപക്ഷം പുതിയ പാലം പള്ളിക്കെടുത്ത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു പുരാതനമായി പുണ്യ ദേവാലയത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി എത്തുന്ന നൂറുകണക്കിന് വിശ്വാസികളുടെ സൗകര
മാറിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഭാവിയിൽ ഒരു സ്കൂൾ വന്നാൽ ഒരു ആശുപത്രി വന്നാൽ ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജ് തന്നെ വന്നാൽ ഒരു പാലമോ റോഡോ ഇല്ലാതെ അങ്ങനെ പറ്റും നമ്മുടെ വൈദിക മേലധ്യക്ഷന്മാർ പോലും ഒരു പാലത്തിന്റെ കുറവ് മൂലം കറങ്ങി തിരിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നത് പാലം ഇവിടെ പണിയണമെന്നുള്ളതിന് മൂവായിരത്തോളം പേര് ഒപ്പിട്ട ഒരു മെമോറാണ്ടം എന്റെ പാർട്ടി ഗവൺമെന്റ് സമർപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് എല്ലാ സമുദായക്കാരുടെയും എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള സഹകരണവും പ്രാർത്ഥനയും ഈ കാര്യത്തിലുണ്ടാകണം എന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് കോൺട്രാക്ടർ ജിമൂദിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടന്ന ഒത്തുതീർപ്പിൽ പാലം പണി ജിമൂദിനും അപ്രോച്ച് റോഡ് പൗലോസ് മുതലാളിക്കുമായി നൽകാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു ഞാൻ പറയാതെ അറിയാമല്ലോ എപ്പോഴും കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ തമ്മിൽ ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയും പാലത്തിന്റെയും സിമന്റിന്റെയും പേരിൽ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ മുഖം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് മുഖം നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഞാനില്ല അല്ലെങ്കിൽ പൗലോസ് മുതലാളി പറയട്ടെ പാലം നമുക്ക് ആർക്കും വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാനുള്ളതല്ല പക്ഷെ നമുക്കെല്ലാം പാലം പണി കൊണ്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ടാകണം ആ കാര്യം തെളിച്ചു പറയാമല്ലോ പാലം പടിയുള്ള ഗുണം കുറുപ്പുസാറിനും കൂട്ടർക്കും മാത്രം വീതിച്ചാ പോരാ മോനെ ജീമൂദ പാലം പണിയുടെ കാര്യത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്വീകാര്യമായ ഒരു ഫോർമുല നിന്റെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതായത് പള്ളിയും അമ്പലവും കൂടി ഒരു പാലത്തിന് വേണ്ടി പിടിവലിയായതുകൊണ്ട് സർക്കാർ പാലം പണി തടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഉത്സാഹിച്ചാൽ ജാതി തിരിച്ച് രണ്ടു പാലം അനുവദിക്കുമോ പള്ളിയുടെയും അമ്പലത്തിന്റെയും നടുവിൽ പഞ്ചവടി പാലം സ്ഥാപിക്കണം അതൊരു നല്ല തീരുമാനമാണ് തന്നെയുമല്ല ഇത് അനുരഞ്ജന കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനമായി സർക്കാരിന് ഉടനെ അറിയിക്കുകയും വേണം പള്ളിയുടെയും അമ്പലത്തിന്റെയും ഇടയ്ക്കായി പാലം വരുമ്പോൾ പുതിയ റോഡ് വെട്ടണ്ടേ അതിന്റെ കോൺട്രാക്ടോ പ്രസിഡന്റിന്റെ മകൾ പാഞ്ചാലിയും ജീമൂദനുമായുള്ള വിവാഹവും പാലത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും ഒരേ ദിവസം നടത്താൻ തീരുമാനിക്കുന്നു അന്ന് കല്യാണങ്ങൾ ഒരുപാട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് മന്ത്രിയെ നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്യണം ഒൻപതേ കാലിനാണല്ലോ കല്യാണ മുഹൂർത്തം പാലത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം വിവാഹ ചടങ്ങിന് മുമ്പായാലോ ഒമ്പതേ കാലിന് കല്യാണം കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ പുതിയ പാലത്തിലെത്തി ഉദ്ഘാടനം പാല ഉദ്ഘാടനത്തിനും കല്യാണത്തിനും മന്ത്രിയെ വിളിക്കാൻ ഉടനെ തലസ്ഥാനത്തേക്ക് പോകണം മന്ത്രിയുടെ ഭാര്യയും കൂടി ക്ഷണിക്കണം രണ്ടുപേരും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ തലസ്ഥാന സാരെങ്കിലും വേണ്ടേ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി ഉദ്ഘാടനത്തിന് ശേഷം പാലത്തിലൂടെയുള്ള ആദ്യ യാത്രയിൽ തന്നെ പാലം തകർന്നു വീഴുന്നു സർക്കാർ പണത്തിന്റെ ദുരുപയോഗത്തിന് കൂട്ടുനിൽക്കുന്നത് ഭരണക്കാരാണ് എന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്ന ഈ സിനിമ ജനങ്ങളെ ചിരിപ്പിക്കുകയും ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു